శ్రీ గురు గణేష్ మేధా దక్షిణామూర్తి సహిత శ్రీ బాలాత్రి వసుంధరే నమ రెండు వేల పద్దెనిమిది ఆగస్టు మాసంలో మేషరాశి వారికి సానుకూలమైనటువంటి ఫలితాలను గ్రహస్థితి సూచిస్తున్నది ముఖ్యంగా ఈ మాసం పదిహేనవ తేదీ తర్వాత నుంచి ఉండేటువంటి కాలం ఏదైతే ఉందో ఇదంతా కూడా మేషరాశి వారికి అనుకూలంగా ఉన్నటువంటి కాలం అని చెప్పుకోవాలి ఎవరైతే దీర్ఘకాలికంగా వివాహ ప్రయత్నాలు సాగిస్తున్నారో వారందరూ కూడా శుభవార్త శ్రవణం చేయడానికి అలానే ఇప్పటికే వివాహాలు కుదిరినటువంటి వారు వైభవోపేతంగా కార్యక్రమాలన్నీ కూడా నిర్వర్తించుకోవడానికి అంటే శుభకార్య పరంపరలకు శ్రీకారం చుట్టడానికి ఈ మాసం చాలా అనుకూలంగా దివ్యంగా భవ్యంగా ఉన్నది అని చెప్పుకోవాలి తీర్థయాత్రలు చేయడానికి ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించుకోవడానికి తద్వారా మానసిక ప్రశాంతతను పొందడానికి గ్రహస్థితి చక్కగా అనుకూలిస్తున్నది ఉత్తమైనటువంటి ఉద్యోగాలను పొందడానికి అంటే ఇప్పుడు చేస్తున్నటువంటి ఉద్యోగం కన్నా కూడా బెటర్ జాబ్స్ను సాధించుకోవడానికి కానీ చేసేటువంటి ప్రయత్నాలకు కూడా ఈ మాసం ఉండేటువంటి గ్రహస్థితి తోడ్పడుతున్నది మీకు అని చెప్పుకోవచ్చు పిల్లలతో మాట్లాడేటప్పుడు కొంచెం సంయమనం పాటించండి వారు దేనివల్ల అవస్థపడుతున్నారో తెలుసుకొని వాళ్ళ కష్ట నష్టాలను వాళ్ళ వైపు నుంచి కూడా ఆలోచించుకుని మీరు చక్కగా ఒక నిర్ణయానికి రావడం మాత్రం చెప్పదగినటువంటి సూచన ధనకారకునేటువంటి శుక్రుడు ఈ మాసం అంతా కూడా నీచిలో ప్రయాణం చేస్తున్నటువంటి కారణం చేత కాస్త ఆర్థిక విషయాలలో మాత్రం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆచితూచి అడుగులు వేస్తూ ఉండాలి విస్తారమైనటువంటి ధన వ్యయాన్ని గ్రహస్థితి సూచిస్తున్నది ఆ ఖర్చు పెట్టేటువంటి ప్రతి రూపాయిని కూడా ఒకటి నాలుగు సార్లుగా ఆలోచించుకొని ఇది ఉపయుక్తమైనటువంటి ఖర్చ కాదా ఇలా ఖర్చు పెట్టడం వల్ల మనకు ఏమైనా లాభం వస్తుందా లేకపోతే నష్టం వస్తుందా ఒకటి నాలుగు సార్లుగా ఆలోచించుకోండి దాచుకుని దాని తర్వాత ఉన్న దాంట్లో ఎలా ఖర్చు పెట్టుకోవాలో ప్రయత్నం చేయండి తప్ప మొత్తం ఖర్చులన్నీ అయిపోయిన తర్వాత నేను దాచుకుంటానంటే మాత్రం రూపాయి మిగిలేటువంటి స్థితి లేదు గడిచినటువంటి చంద్రగ్రహణ ప్రభావ కారణం చేత కావచ్చు బుధరాహుల యొక్క చతుర్థంలో ఉన్నటువంటి యుతి కారణం చేత కావచ్చు ప్రతి పని కూడా కొంచెం శ్రమ మీద కానీ సానుకూలపడుతూ వెళ్ళదు అంత అనుకూలంగా ఉన్నా ఎక్కడ ఏ ఇబ్బందులు లేకపోయినప్పటికీ ఒక విధమైనటువంటి చికాకు పరాకు ఏంటో ఒక రెస్ట్లెస్నెస్గా ఉంటాం బాడీ పెయిన్స్ రావడం అలానే ఒక విధమైనటువంటి స్వల్పమైనటువంటి అనారోగ్యాలు చికాకు కలిగించేటువంటి అనారోగ్యాలు ఉండటం జరుగుతూ ఉంటుంది ప్రయాణాలు అంటే విసుగు పుడుతుంది కానీ ప్రయాణాలు చేయక తప్పనటువంటి స్థితిగతులు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి అలా ప్రయాణాలు సాగించేటప్పుడు కొంచెం సెంటిమెంట్ వస్తువుల యొక్క భద్రత విషయంలో మాత్రం తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఏర్పడుతున్నది భార్యాభర్తల మధ్యలో ఉండేటువంటి సంబంధ బాంధవ్యాలు కొంచెం ఇబ్బంది పాటుగా సాగుతూ ఉంటాయి అంటే మూడో వ్యక్తి ప్రమేయం వల్ల కావచ్చు మూడో వ్యక్తికి సంబంధించిన అంశాల వల్ల కావచ్చు మీ ఇద్దరు కొట్లాడుకునేటువంటి స్థితిగతులు ఏర్పడుతున్నాయి కనుక అటువంటి వాటికి తావు ఇవ్వకుండా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఇటువంటి దోషాలన్నీ కూడా ఈ మాసం చివరి రెండు వారాల్లో ఏర్పడడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి కనుక అక్కడ వీటికి సంబంధించినటువంటి విశేషమైన జాగ్రత్తలను తీసుకోవడం చాలా అవసరం అని చెప్పుకోవాలి విదేశాలకు వెళ్ళాలనుకున్నా లేకపోతే ట్రాన్స్ఫర్స్ని ఆశిస్తున్నా కొంచెం గట్టిగా ప్రయత్నాలు సాగించుకున్నట్లయితే కొంతలో కొంత మెరుగైనటువంటి ఫలితాలను మాత్రం సాధించుకోగలుగుతారని చెప్పుకోవచ్చు ఇంచుమించుగా అన్ని రంగాలలో ఉండేటువంటి వారికి కూడా మేషరాశి వారికి ఈ మాసం పెద్దగా చెప్పుకోదైనటువంటి నష్టము కలగజేసేటువంటి స్థితిగతులు మాత్రం లేవు అంతేగాక రాజకీయ రంగాల్లో ఉండేటువంటి వారికి ప్రభుత్వపరమైనటువంటి ఉద్యోగాలను ఆశిస్తున్నటువంటి వారికి చెప్పుకోదగినటువంటి ఆశాజనకమైనటువంటి కాలంగా కూడా దీన్ని మనం అంత చక్కగా ఆనందంగా చెప్పుకోవచ్చు అంతేగాక మేషరాశిలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థిని విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో వీరు మాత్రం కొంచెం అధికంగా శ్రమించవలసినటువంటి అవసరం ఏర్పడుతున్నది ఎవరైతే నూతనమైనటువంటి వైద్యాన్ని అవలంబించాలనుకుంటున్నారో లేకపోతే ఇప్పటికే తీసుకునేటువంటి వైద్యుని మార్చాలనుకుంటున్నారో అటువంటి కార్యక్రమాలు చేసుకునే ముఖ్యంగా ఆరోగ్యం మీద దృష్టిని ఎక్కువగా పెట్టుకోవడానికి ఆరోగ్యపరమైనటువంటి సూచనలన్నీ కూడా పాటింప చేసుకునేటానికి ఈ మాసం ఉన్నటువంటి గ్రహస్థితి మీకు అన్ని విధాలు కూడా సహకరిస్తున్నది ఏమైనప్పుడు కూడా మేషరాశి వారు అన్నింటా కూడా జయాన్ని పొందడానికి మరింత మెరుగైనటువంటి ఫలితాలను సాధించుకునేటానికి ఈ మాసం అంతా మానకుండా ప్రతిరోజు కూడా లక్ష్మీనారాయణ హృదయ స్తోత్రాన్ని పారాయణ చేస్తూ రావడం మంచిది ఎందుకంటే అజ్ఞాత శత్రువుల వలన అలానే దృష్టి దోషాల వలన మీరు ఎక్కువగా ఇబ్బంది పడడానికి వృధా ఖర్చులకి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి కనుక ఈ స్తోత్ర పారాయణ మీకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది లక్ష్మీ నారాయణ హృదయ స్తోత్రము ముందుగా నారాయణ హృదయ స్తోత్రాన్ని పారాయణ చేసి తర్వాత లక్ష్మీ హృదయ స్తోత్రాన్ని పారాయణ చేయండి ఇలా ప్రతిరోజు కూడా పారాయణ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి ఇంతేగాక ప్రతి మంగళవారం నాడు ప్రతి శుక్రవారం నాడు కూడా ఇంటికి సమీపంలో ఉండేటువంటి అమ్మవారి యొక్క దేవాలయానికి వెళ్ళి అమ్మవారి కుంకుమార్చన చేయించుకోవడం కానీ లేదా అమ్మవారి దర్శనం చేసుకొని తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించిన తర్వాత దినచర్యను ప్రారంభం చేయడం కానీ చేస్తూ వచ్చినట్లయితే సానుకూలమైనటువంటి ఫలితాలను త్వరగా అందుకోగలుగుతారు వచ్చే మాసం మేషరాశి వారి మాస ఫలాలతోటి మళ్ళీ కలుద్దాం ఎల్లప్పుడూ దేశాన్ని ప్రేమిద్దాం దైవాన్ని స్మరిద్దాం స్వస్తే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ ఆర్ షేర్ చేయండి మరిన్ని ఆధ్యాత్మిక సనాతన కార్యక్రమాల కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి